Panimula ng pari. Ikaw! Kung sino mang nilalang kailayasan mo ang katawan na sinakop mo! Ikaw! <laughs> sino ka para utusan ako? Anas ni Ate Divina at sa pagkakataong ito ay hindi lang boses niya ang nagbago kundi maging ang itsura niya. Hindi ko rin inasahan na biglang lilingon ito sa akin sabay sabing Ikaw! Batang bata! Sariwa! <laughs> Magiging akin ka! Oras na naman na! Bata pa lamang ako ay marami na akong nasaksihang hindi maipaliwanag ng aking murang kaisipan. Walang malay sa mga nagaganap sa paligid, subalit ang aking mga mata ang nagsilbing mga piping saksi ng ilang kaganapang nakakapagpakilabot maging hanggang ngayon sa tuwing naaalala ko ang mga bagay na yon. Si Ate Divina ay katulong ng aming tita Alice at Lolo. Mabait siya, maasikaso sa bahay at maalaga sa aming magpipinsan lalo kapag tumatambay kami doon. Magkalapit lamang naman ang aming mga bahay kung kaya't masasabing halos araw-araw ay naroroon kami sa kanila. Nagbibiruan at ay kipaglaro siya sa amin. Yun nga lang. May pagkakataon lang nitong mga huling araw na parang may nag-iba sa kanya. Balisa at tila malalim ang iniisip. Naglaro na lang sa aming isipan na hindi kaya't iniwan siya ng boyfriend niyang tigakabilang kanto kaya medyo naging bugnutin siya. Kumain na kayo. Gumawa ako ng minatamis na kamoteng kahoy. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay inilapag ni Ate Divina sa mesa ang malaking puting plato na may lamang minatamis na kamoteng kahoy. Dugtong pa niya. Mamaya pa kasi ang pag-uwi ni Ate Tita Alice ninyo. Sige po. Kuika ko naman. At nagsimula na rin kaming kumain ng merienda. Ang pinsan kong si Ryan na limang taong gulang ay sunod-sunod ang ginawang pagsubo sa kamote. Oh, dahan-dahan at baka mabulunan ka. Kumuha siya ng isang baso ng tubig at ipinainom ni Ate Divina iyon kay Ryan. Wika na panganay na kapatid nitong si Louie, pitong taong gulang, yan kasi ang takaw-takaw Mamaya nga palang gabi ay may misa sa chapel Pinapapunta tayo doon Napahawak si Ate Divina sa dibdib nito Ngumiwi ang kanyang muka na tila hirap na hirap Inosenteng tanong ko sa kanya A- Ate Divina, napapaano ka po? Nilapitan ko pa nga siya para alalayan, sumalit mahina akong itinulak palayo. Dito'y narinig ko na parang nag-iba ang boses niya habang itinataboy ako. Lumayo ka! Sigaw nito sa akin at sa pagkakataong iyon ay parang tinig ng isang lalaki ang nadinig ko. Ate? Pag-aalangan kong tanong. Sabay hawak sa dalawa kong pinsan upang akayin palabas ng bahay. Napansin ko ang pag-aalala sa mukha ni Ate Divina. Umuwi na kayo! Utos nito sa amin. 
Sa pagkakataong iyon ay parang nagbalik sa normal ang boses niya. Tumaliko dito agad sa amin at saka pumasok sa kanyang kwarto. Pagtatakang tanong ni Louis sa akin. Ah, ano nangyari kay Ate Divina? Eh, hindi ko rin alam eh. Hinawakan ko ulit sa magkabilang braso ang dalawang pinsan ko upang akayin na palabas. Matanda ako sa dalawang pinsan kong yon ng limang taon. Dagdag na wika ko pa. Tara tara, sa labas na lang tayo maglaro. Lumipas ang maghapon na naglaro lamang kami sa labas. Matapos ay hinatid ko na rin ang dalawang bata sa mga bahay nila. Nagmano na rin ako sa nanay nila, na si Tita Vina. Tita Vina, eto na po si na Louie at saka si Ryan. O oh, sige, pumunta kayo mamaya ng nanay mo para sa misa ha. Habilin ito sa amin. Sa tapat lang ng bahay nila kasi ang chapel. Opo, sige po. Lumabas na rin ako ng bahay matapos kong sabihin iyon upang umuwi, makaligo at tuluyang makapaghanda para sa misa. si ate Divina kanina? Bungad ko kay nanay pagpasok ko pa lang ng bahay. Oh, bakit? An- anong ginawa ni Divina? Wala sa loob na tanong ni nanay habang nagtatabas ito ng aking uniforming pampasok sa eskwelahan. Kasi nay, nagbago yung boses niya. Alam mo yung parang boses ng lalaki, yung malalim tapos parang nakakatakot. Napahawak ang dalawang kamay ko sa magkabilang pisngi dahil sa takot. Wika naman ni nanay. Psst, baka niluloko lang kayo ni ate Divina nyo. <laughs> Hala, sige, at mag-ayos ka na at makapunta na tayo sa chapel matapos ang hapunan. Matapos pakinggan ni nanay ang aking maikling kwentong iyon ay saka siya tumungo sa kusina at nag-ayos na rin ng hapagkainan. Ate? Mel? Nasaan si ate Divina? Tanong ni Louis sa akin habang nag-aayos ito ng suot na jumper. Dugtong pa niya. Eh, si Tita Wena. Susunod na lang daw sila, nanay. Eh, hindi ko rin alam kay Ate Divina. Hindi pa naman ako dumaan doon eh. Akin na nga yan. Yumuko ako para ayusin ang hook ng jumper sa shorts niya. Nang maayos ko na ang hook ay napaangat ang ulo ko dahil sa taong nakatayo sa labas ng chapel. Nakita ko si Ate Divina pero sa pagkakataong iyon ay ibang Ate Divina ang aking napansin tila wala na naman ito sa kanyang sarili hindi pa yata rin ito naliligo mula kaninang umalis kami sa bahay ng Lolo Ingo namin nakita ko bang parang nanlalalim at nanlilisik ang mga mata niya Napakamot na lang ako ng ulo dahil sa itsura niya sa may tanong ng Ate, ganyan ang suot mo sa kapilya? Pinaglalabanan ko ang konting takot dahil alam kong mabait naman si Ate Divina at hindi niya kami kayang saktan. 
Hindi sumagot si Ate Divina sa aking tanong. Magkus ay nanatili itong nakatayo lang at nakamasid sa chapel habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Nag-aalangan man ako ay hinata ko siya papasok ng chapel. Ngunit pansin ko na para naman itong naninigas na robot na ang bigat hilahin. Pagkapasok na pagkapasok namin sa bungad ng chapel, ay dito'y nagsisisigaw si Ate Divina. Naglingunan tuloy sa amin ang lahat ng tao sa chapel. Tinangka kong hawakan si Ate Divina pero itinulak niya ako. Halos sumagis na ako dahil sa lakas ng pagkakatulak niya sa akin. Pahiga pa akong bumagsak sa simento. Ate Mel! Sigaw ni Louie at pagkatapos ay tumakbo papalapit sa akin at inalalayan na kong tumayo. Naglapitan na rin ang ilan pang mga tao sa chapel para awatin ang nagwawalang si Ate Divina. Ilan silang nagtulong-tulong para mapigilan ito pero kulang ang anim na lalaki sa kanya. Lumapit ang pari na imbitado para sa gaganaping misa. Narinig ko na lang na namutawi sa kanyang labi ang Sanib Nagkagulo at nagbulunga ng ilang mga taong nasa loob ng chapel May ilang nakiusyoso at ilan pang lumayo dahil nakaramdam ng hilakbot Itinapat ng pari ang kamay niyang may hawak na rosaryo sa noo ni Ate Divina Bumulong pa ito sa hangin at tila umuusal ng isang munting panalangin. Pagkatapos gawin iyon, ay nawala ng malay si ate pero nasalo naman siya ng isang sakristan. Tumabi kayo! Utos ng isang lalaking sakristan. Malaki ang pangangatawan nito at matangkad. Suot ito ang puting sutana at mula doon, ay binuhat nila si ate patungo sa silid na para sa bisitang pari. Louis, umuwi ka muna sa inyo! Sabi ko kay Louis, sabay talikod sa kanya para sundan at makiusyoso sa kanila. Pero sumunod din pala ang makukulit kong pinsan sa akin. Naggulat pa ako nang maramdaman kong kumapit ito sa damit ko habang nakasilip ako sa pinto ng silid. Kitang-kita ko kung paano nila iginapos si Ate Divina sa kama. Ang dalawang kamay nito ay nasa bandang uluhan at ang mga paa ay nakatali din ng nakabuka. Pumasok kami ni Louie at nanatili sa sulok. Sa katunayan pa nga ay hindi na kami napansin ng ilang sakristan na nandun kami sa sulok sa tabi ng drawer at nakikiusyoso sa isang pangyayaring hindi namin maintindihan. Nag-alala din ako kay Ate Divina. Panimula ng pari. Ikaw! Kung sino mang nilalang ka ay layasan mo ang katawan na sinakop mo! Naghintay saglit ang pari. Nagulat kami nang biglang nagmulat ang mga mata ni Ate Divina. Mas nanlilisik ang mga mata nitong tinitigan ng masama ang paring nakatayo sa kanyang paanan. Ikaw! <laughs> Sino ka para utusan ako? Anas ni Ate Divina at sa pagkakataong ito ay hindi lang boses niya ang nagbago kundi maging ang itsura niya. Nakita ko kung paano maglabasan ang mga ugat niya sa leeg at maging sa kanyang muka. Wala kang karapatang sakupin ang katawan na hindi sa iyo! Lumayas ka riyan! Winisikan ng holy water ng pari si Ate Divina. Nagsisisigaw si Ate na parang Napapaso sa ginagawang iyon ng pari Hindi mo ko mapapalaya sa katawang ito Sa akin na ang makasalanang babaeng ito 
sigaw ng tinig lalaking tila nagmula sa malalim na balon. Tulungan niyo ako! Utos ng pari sa mga kasamahan nitong sakristan. Tumango naman ang mga ito. Limang sakristan na lamang ang naiwan sa loob at ang ibang lalaking tumulong sa pagbubuhat ay nagsilabasan na. Masyado rin kasing maliit ang silid kung kaya't Sisikip na kapag marami ng tao sa loob. Hindi ko maintindihan ang mga salitang lumalabas sa bibig nila. Hindi ko mawari kung Espanyol o Latin yata iyon. Habang nagdarasal sila ay kitang kita ang nagkikikisay na ati Divina sa ibabaw ng kama. Bumula ang bibig nito at lumiyad na tila mababali na rin ang kanyang katawan. Napakapit ng mahigpit si Louis sa braso ko. Dito'y mas lalong lumakas pa ang kabong ng dibdib ko. Nagkahalo na ang takot, ngunit parang napapaibabawan pa rin ang pag-aalala para kay Ate Divina. At iyan ang nararamdaman ko ng mga panahong yun. Hindi ko mapigilan ang mapaluha dahil kung tutuusin naman ay napamahal na rin sa akin si Ate Divina ang nag-aalaga sa amin kapag wala ang aming mga magulang. Nagmamasid pa rin ako sa mga nagaganap nang biglang nandidilat ang mga itim na itim ng mga mata ni Ate Divina. Hindi ko rin inasahan na biglang lilingon ito sa akin sabay sabing Ikaw! Sariwa! <laughs> Magiging akin ka! At pagkatapos ay mas sumalakhak pa ito ng ubod lakas. Napasiksik pa lalo kami ni Louis sa sulok dahil sa takot kay Ate Divina. Napaiyak na rin tuloy ang pinsan kong si Louis dahil doon. Kumapit pa ito ng mahigpit sa saya na aking suot-suot. Napalingon sa amin ang malaking sakristan. Ano ang ginagawa niyo rito? Delikado kayo rito! Labas na! Nagmamadali itong hinawakan kami sa magkabilang braso para ilabas ng silid ng biglang sumara ang pinto. Tila may pwersang ayaw kaming palabasin ang silid na iyon. Anak ng... Ang tanging nasambit ng sakristan. Nagmamadali itong tinakbo ang drawer sa dulo ng silid at may kinuha sa loob ng isa sa mga sisidlan. Lumapit ulit ito sa amin saka isinuot ang dalawang black rosary. Isuot nyo at huwag ninyong huhu ba rin ha? Maliwanag? Sabay pa kaming tumango ni Louie. Sa pagkakataong iyon ay humarang ang matangkad na sakristan sa pagitan namin at sa kamang hinihigaan ni Ati Divina para proteksyonan kami. Mariing sabi pa niya kay Ati Divina, Hindi mo magagalaw ang mga bata. Huwag mo akong susubukan. Narinig ko ang patuloy na pagdarasal nila sa salitang banyaga samantalang si Ati Divina naman ay naglalabas ng kakaibang ungol na animoy isang hayop na sinasaktan. Hindi ka na makakapaminsala pa. Hindi tayo dapat dito nagtutuos. Lumapit ang lalaki kay Ati Divina at saka hinawakan ito sa liig. Napasapo ang mga kamay ko sa bibig dahil sa takot na sasaktan ng malaking sakristan si Ate. Biglang bumuhos ang liwanag sa silid. May nakita pa akong tila malaking puting bagay ang lumitaw mula sa kung saan. Saglit lang iyong nakita ko dahil nasilaw ako kaya tinakpan ko ng mga braso ko ang aking mga mata. Pero nakatitiyak ako na ang nakita ko ay may malaking puting pakpak. Nang tila naglalaho ang liwanag sa silid, ay unti-unti kong iminulat ang aking mga mata. Biglang tumahimik ang paligid. Ang pari at ang apat na sakristan ay nagsialis na rin ng mga kamay 
na nakatabing sa mga mukha nila kanina. Si Ate Divina naman ay tagaktak din ang pawis. Wala siyang malay. Father, ano ang nangyari? Nagtatakang tanong ng isa sa mga binatilyong sakristan. Hindi ko rin alam. Sagot nito. Nilapitan nito si Ate Divina at sinalat ang noo. Binasa ang sariling daliri gamit ang holy water at nagpahid pa sa noo ni Ate Divina. Nagantanda rin sila ng krus. Nang lumaon ay sinabi ng pari. Mukhang ayos na siya. Ay, mabuti naman kung ganun, Father. Nakakakilabot ang nangyari sa atin. Napaantanda ng krus ang isa pang sakristan at nagsisunuran na rin ang iba pa. Pagtataka kong tanong sa isang sakristan na may katabaan. Kuya, nasaan na po yung isa niyo pang kasamang sakristan? Sumagot ito sa akin nang nakakunot ang noo. Sakristan? Wala naman kaming ibang kasama. Aapat lang kami sa Krista na kasama ni Father. At saka tumalikod ito sa amin at inasikaso na si Ate Divina. Kinumutan niya ito bago tuluyang lumabas ng silid. Dito'y nagkatinginan kami ni Louie. Sigurado akong may panglimang sakristan ang naroroon sa loob kanina. Pagtitiyak ko pa kay Louie. Di ba meron? Lima silang sakristan kanina, di ba? Yung matangkad, yung malaki. Yung humarang sa atin nagbigay ng itim na rosaryo. Nakita mo rin siya, di ba? Oo, ate. Ang pogi nga niya eh. Sabi ni Louie. Sabay hawak sa rosaryo na suot niya sa leeg. Nagtataka man ay hinayaan ko na lang. Ipinagkibit balikat ko na lang ang pangyayaring iyon at inakay ko na lang papalabas si Louie. Hindi pa kami tuluyang nakakalabas nang mapansin ko ang isang bagay na nasa lapag. Isang... Isang puting balahibo Pero mukhang hindi naman galing sa isang pangkaraniwang ibon Malaki ang hibla nito Kaya tiyak ko na hindi galing sa isang malaking ibon ito Dinampot ko iyon at saka pinagmasdan May kakaibang halimuyak ito Parang halimuyak ng isang bulaklak na hindi ko alam kung anong uri. Tuluyan na kaming lumabas ni Louie pagkatapos noon at saka nagtungo sa bahay nila. Sampung taon na ang nakalilipas pero malinaw pa rin sa akin ang lahat. Ano man ang nasaksihan ko noon ay hindi ko na makakalimutan kailanman. Paalala rin siguro sa amin iyon na hindi dapat makalimot sa Diyos kahit ano paman ang unos na dumating sa mga buhay natin. Andun din siguro ang mensahe na kailangang matuto tayong humingi ng tawad, magpasalamat at magbigay papuri sa poong may kapal. <tinyo>